既然无人加价，这玄铁鞭便归这位小友所有。接下来的是李彩衣。李小子，哪里来的这么多钱？你该不会是拍了不打算付款吗？十万，二十万。放心，成交，我自有办法。李彩衣便归这位侠士所有。上午的拍卖到此结束，下午继续。拍到物品的人带上零食，来后堂领取。我出去一下，即刻便回。喂，喂喂喂喂喂喂，这人，我肯定在哪里见过。叶晨，多谢前辈相助，晚辈叶晨不胜感激。不过略尽绵薄之力，小友客气了。前辈现在可以说，让我帮的忙是什么了吧？嗯。这是什么？梧州。梧州。我曾经在一本书里看到过，魔咒极其恶毒，一旦中招，如果能及时遏制或清除，必定会遭受魔咒，失身而亡。你说的没错，目前只有你体内的真火能够帮我。可魔咒乃是传说中的巫族人施展的，我的真火，普通的真火自然不行，但你的真火不是一般的真火。他现在只是没有觉醒而已，没觉醒、啊。来吧，小友只需要炼化其中一个皱纹即可。五咒有皱纹环环相扣，一道皱纹被炼化，我便有办法破开五咒。明白谢小友相助，前辈客气了。时间尚早，小友不妨留下与我共饮几杯。哦，前辈的好意，在下心领了。下午还有拍卖会，叶晨先告辞了。嗯，请便。想跟爷爷抢东西，还有漏网之鱼。小娃，下手别太绝。快走！快走！下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个，下一个
相当棍法，五万成交。哦，终于拍到虎娃的棍法了。不过，下一件宝物是幽冥幡。十万的事，二十万。无常卿竟然没来找我麻烦，不像他的做法。二十万，这是五万。好，五十五万。还有人加价吗？七十万。还要加价吗？八十万。好，八十万成交。是我的错觉了吧？下午来参加拍卖的人似乎比上午多，气氛也是异常火热呀。这宝贵的东西又要押后出场。而且据说那个可以铸转天境、突破到天际境的丹药会压咒出场。你是说天际的？哎呀，小声点儿！看这反应，看来是真的。毕竟各大势力的准天剑老祖都想借着这天际丹，一举突破到天际境，而有些老祖寿元将近，那更是势在必得。这么说，不管谁拍到天际丹，都将成为公敌。哎，出了幽冥黑市，一片腥风血雨。下一件拍卖品。就是他了天际丹，可铸准天境，突破到天际界，底价五百万灵石，价值相当的宝物一颗。嗯，每次加价不得少于十万灵石的价值物。好了，现在起拍。姑娘，这人是我的，想动他，得先过了我这一关。要梁小丑，哼！转天境，那是我们的。